Assalamualaikum Haya. Hello, Sheikh Mohammed Bilo. Can you mute Noble, can you hear me? Hello. Yes, loud and clear. Uh, I think we should start, right? Uh, now participant is near about 51, I think. <clears throat> if we start from 14, then it would be near about 80. Okay, okay. okay. Can we start from 14? Yes, sir, sure. Shamar, Kotha Shunti Bhatshya, Nekho Napnara? Yes, sir, loud and clear, sir. Okay, thank you. Jami শুরু করার আগে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করতে চাই সম্ভবত এর আগে আমি চ্যাপ্টার 5 শেষ করেছিলাম হ্যাঁ তো চ্যাপ্টার 5 এ আপনাদের কারো কোনো क्वेश्चन আছে কিনা যদি क्वेश्चन থাকে আপনারা क्वेश्चन করতে পারেন তারপর আমরা চ্যাপ্টার 6 টা শুরু করব আর কি Okay, Jodi Karukuno question not again. Sir, if you have a diagram, I make a line of say at the Upuric decay, think link. So you can say family trees, both say what I should keep which I say family tree both. Page number Koto Bullen? Ninety one. Ninety one. Okay. So, I can have a bullet recording of internal control. I need recording of internal control. The question for sin. Nasa, I mean, family tree of Bustabarini. Family tree got a canoe. Gigi, I mean, after personal answer, Dibo. I can a Ragi Apna Kasami, quite right to Jante Chachi. যখন আমরা চ্যাপ্টার 5 পড়িয়েছিলাম আপনার খেয়াল আছে এক যে কোশ্চেন করেছিলেন একটু ইন্টারঅ্যাকটিভ হতে হবে জি ক্লাস তো পড়ছি অনেক আগেই আচ্ছা মনে আছে সমস্যা নাই আমি তো প্রশ্নের आंसर দিব আমি জানতে চাচ্ছি যে ওই যখন আমরা ক্লাস করেছিলাম তখন আমরা বলেছিলাম যে আমাদের যে ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেমের কথা আমরা বলতেছি সেইখানে আমরা কয়টা কম্পোনেন্টের কথা বলেছিলাম পাঁচটা কম্পোনেন্ট এর কথা আমরা বলেছিলাম মনে আছে আপনাদের পাঁচটা কম্পোনেন্ট এর কথা বলেছিলাম এবং এই পাঁচটা পাঁচটা কম্পোনেন্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম ঠিক আছে এখন এখন বলা হচ্ছে আপনি যখন অডিট করতে যাবেন হ্যাঁ একজন অডিটর আপনি মনে করেন এবিসি কোম্পানি অডিট করতে গেলেন সেই অডিট করতে যে আপনি তাদের কোন একটা ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম আপনি দেখলেন বা রিভিউ করলেন হ্যাঁ এই ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেমটা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি এবং পরবর্তী চ্যাপ্টার 6 টু চ্যাপ্টার 9 এখানে আমরা বিভিন্ন ইন্টারনাল কন্ট্রোলগুলো দেখব যেমন সেলসের ক্ষেত্রে 
অর্ডার টু ক্যাশ পারচেজ এর ক্ষেত্রে আমরা দেখব তারপরে আপনার পেরল এর ক্ষেত্রে আমরা দেখব তো এই ক্ষেত্রে আপনি যখন কোন একটা ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম আপনি যখন রিভিউ করবেন তখন সেটা কিভাবে ডকুমেন্টেড করবেন হ্যাঁ একজন অডিটর সে আগে তার কাজ কি কোন একটা প্রতিষ্ঠানের ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম সম্পর্কে ধারণা নেওয়া এবং সেইটাকে তার ওয়ার্কিং পেপার ফাইলে ডকুমেন্টেড করা তো এক্ষেত্রে বলছে আপনি এই ইন্টারনাল কন্ট্রোলটা কিভাবে নোট ডাউন করতে পারেন সেইখানে বলছে যে তিনটা ভাবে আপনি নোট ডাউন করতে পারেন এখানে প্রথম বলছে যে ন্যারেটিভ নোটস এর মাধ্যমে করতে পারেন কোশ্চেন ইয়ার অথবা চেকলিস্ট প্রিপেয়ার করে করতে পারেন অথবা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে করতে পারেন ক্লিয়ার তো এখানে আমাদের যে তৃতীয় যে যেটা বললাম আমরা ডায়াগ্রাম এই ডায়াগ্রামের বলতেছে যে কতভাবে ডায়াগ্রাম হতে পারে একটা হলো ফ্লো চার্ট এর মাধ্যমে তৈরি করতে পারেন অর্গানাইজেশন চার্ট এর মাধ্যমে করতে পারেন ফ্যামিলি ট্রি হ্যাঁ একে একে হ্যাঁ উপরে পর্যায় থেকে নিচের পর্যায় পর্যন্ত ধাপে ধাপে একে আপনি কি করতে পারেন এই ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেমটা ডকুমেন্টেড করতে পারেন ক্লিয়ার তো ওই ফ্যামিলি ট্রিটা এইখানে এই ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম রেকর্ড করার একটা অপশনের কথা এখানে বলছে অর্থাৎ একে একে একটা প্রতিষ্ঠানে যদি কোনো ইন্টারনাল কন্ট্রোল থাকে সেই ইন্টারনাল কন্ট্রোলটা ফ্যামিলি ট্রির আন্ডারে ফেলে ফেলে আপনি ধাপে ধাপে খুব সুন্দরভাবে কি করতে পারেন লিপিবদ্ধ করতে পারেন এখন এই আপনি আমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারেন যে ফ্যামিলি ট্রিটা এইটা কিভাবে আপনি আঁকবেন ক্লিয়ার তাহলে সেটা আপনাকে দেখাইতে হবে একে অথবা আপনি একটু ইন্টারনেটে সার্চ দিলে এই ফ্যামিলি ট্রিটা কিভাবে সেখানে ধাপ গুলো শুরু করব চ্যাপ্টার সিক্স শুরু করার আগে আমি আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করে নিতে চাই যদি আমার কথা শুনতে না পান অবশ্যই আমাকে জানাবেন এখানে আমি সাধারণত পূর্ববর্তী বছর গুলোতে যখন আপনাদের এই এমসি কিউ বেস্ট কোয়েশ্চেন ছিল না যখন লিখে পরীক্ষা দিতে হতো সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের এই চ্যাপ্টার সিক্স চ্যাপ্টার সেভেন এবং চ্যাপ্টার এইট এই যে তিনটা চ্যাপ্টার আছে একটা রেভিনিউ সিস্টেম একটা পার্চেস সিস্টেম আর আপনাদের চ্যাপ্টার নাইন যেটা এইট যেটা আছে সেটা হলো এমপ্লয়ি কস্ট হ্যাঁ এই প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার যখন আমরা পড়ব এর প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার পড়ার সময় চ্যাপ্টারটাকে আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করে পড়ার চেষ্টা করব ক্লিয়ার তো ভাগগুলো কি কি হবে আমি বলে দিব কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের মেজর তিনটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো প্রত্যেকটা যতগুলো ভাগে আমরা ভাগ করব প্রত্যেকটা ভাগকে ভাগে প্রত্যেকটা ভাগ পড়ার সময় আমরা তিনটা দিক দিয়ে দিক দিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব একটা হলো আমাদের রিস্ক কি হতে পারে সেইটার জন্য আমাদের কন্ট্রোল গুলো কি কি হবে এবং একজন অডিটর হিসেবে আমাদের কি অডিট প্রসিডিওর গ্রহণ আমরা করতে পারি তো চ্যাপ্টার সিক্স যে রেভিনিউ সিস্টেম এই রেভিনিউ সিস্টেমটা এই চ্যাপ্টারটাকে আমরা কয়েকটা ধাপে ভাগ করতে পারি কিভাবে সেটাকে আমরা প্রথমে বলতেছি যে অর্ডারিং সিস্টেম প্রথম ভাগটাকে আমরা বলতেছি অর্ডারিং সিস্টেম সেকেন্ডটাকে বলতেছি ডিসপ্যাচ অ্যান্ড ইনভয়েসিং থার্ড রেকর্ডিং অ্যান্ড ফোর্থ হলো ক্যাশ কালেকশন তাহলে কেউ একজন বলতে পারবেন এই চ্যাপ্টারটাকে আমরা সুন্দরভাবে মনে রাখার জন্য কয়টা ভাগে ভাগ করে ফেলবো কেউ একজন চার ভাগে চার ভাগে ভাগ করব কেন এইভাবে ভাগ করলাম সেটাও আমি এখন বলবো আপনাদের তো এই প্রথম ভাগটা কি বললাম অর্ডারিং তাই না অর্ডারিং সিস্টেম সেকেন্ডটা কি বললাম ডিসপ্যাচ অ্যান্ড ইনভয়েসিং থার্ড হলো আমাদের রেকর্ডিং অ্যান্ড ফোর্থ হলো ক্যাশ কালেকশন কেন এই চারটা ভাগে আমরা ভাগ করলাম আমি একটু বলি আপনারা যখন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন তখন এই চ্যাপ্টার সিক্স চ্যাপ্টার সেভেন বা চ্যাপ্টার এইট থেকে যখন কোয়েশ্চেন আসবে প্রথম কাজটা হবে আপনার কোন চ্যাপ্টার থেকে কোয়েশ্চেনটা আসছে সেটা আইডেন্টিফাই করা প্রথম কি বললাম কেউ একজন যদি বলতে পারেন 
স্যার কোন চ্যাপ্টার থেকে মানে কোশ্চেনটা আসে সেটাকে আইডেন্টিফাই করো আইডেন্টিফাই করো রাইট যখন আপনি কোন চ্যাপ্টার কোন চ্যাপ্টার ওকে চ্যাপ্টার 6 থেকে কোশ্চেনটা আসছে তাহলে এই কোশ্চেনটা কোন ভাগ থেকে আসছে ক্লিয়ার এটা কি অর্ডারিং সিস্টেমের অংশ থেকে আসছে ডিসপ্যাচ এন্ড ইনভয়েসিং এর অংশ থেকে আসছে রেকর্ডিং থেকে আসছে ক্যাশ কালেকশন থেকে আসছে ক্লিয়ার এইটা যখন আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন তাহলে আপনার কাছে আনসারটা দেওয়া আরো সোজা হবে ক্লিয়ার আর এমসিকিউ बेस्ड क्वेश्चन যেহেতু আমি প্রথম দিনই বলেছি যে প্রত্যেকটা লাইন আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট যে কোনো জায়গা থেকে কি আসতে পারে क्वेश्चन আসতে পারে এবার আসেন যখন আমরা এই অর্ডারিং সিস্টেম পড়ব বা ডিসপ্যাচ এন্ড ইনভয়েসিং সিস্টেম বা রেকর্ডিং অর ক্যাশ কালেকশন যখনই পড়ব সেই ক্ষেত্রে আমরা তিনটা বিষয় মাথায় রাখতে আপনাদেরকে বলছি যে এই অর্ডারিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমাদের রিস্ক কি কি থাকতে পারে ক্লিয়ার সেকেন্ডটা হলো এই রিস্কটা মিটিগেট করার জন্য অর এলিমিনেট করার জন্য ম্যানেজমেন্ট কি ধরনের কন্ট্রোল কি করছে ইমপ্লিমেন্ট করেছে আর থার্ড হলো আপনি একজন অডিটর যখন অডিট করতে যাবেন তখন আপনি কি অডিট প্রসিডিওরস গ্রহণ করবেন ক্লিয়ার তাহলে কয়টা ভাগে ভাগ করলাম কেউ একজন বলতে পারবেন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কয়টা বিষয় আপনাকে মনে রাখতে হবে একটু ইন্টারাক্টিভ হতে হবে তা নাহলে আমি তো পড়াই যেতেই পারি ক্লিয়ার প্রথমটা কি শুনতে পাচ্ছেন জি স্যার লাউড এন্ড ক্লিয়ার স্যার एक्चुअली বাসে তো দেখতে পাই আচ্ছা আচ্ছা আপনারা বাসে আছেন ঠিক আছে সমস্যা নাই তাহলে আমি পড়িয়ে যাচ্ছি যে প্রথম আমরা বললাম যে অর্ডারিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা তিনটা বিষয় কনসিডার করব প্রথমটা হলো রিস্ক আমরা এই অর্ডারিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে কি ধরনের রিস্ক থাকতে পারে সেই রিস্কটা মিনিমাইজ করার জন্য কি ধরনের কন্ট্রোল ইমপ্লিমেন্ট করেছে এবং আমরা যখন অডিট করতে যাব আমাদের এই অডিট প্রসিডিওরসটা কি হবে তাহলে আমরা একটু দেখি যখন আমরা কোনো প্রতিষ্ঠানের রেভিনিউ সিস্টেমের ইন্টারনাল কন্ট্রোলটা দেখব তখন আপনারা দেখতে পাবেন যে সাধারণত এদের এই ইন্টারনাল কন্ট্রোলটা শুরু করে অর্ডারিং সিস্টেম থেকে অর্ডার টু ক্যাশ কালেকশন পর্যন্ত ক্লিয়ার তো যারা আপনারা এখানে অডিট করছেন তারা হয়তো বা কত কোন কোন প্রতিষ্ঠানের এই রেভিনিউ সিস্টেমের ইন্টারনাল কন্ট্রোল গুলো দেখার সুযোগ হয়েছে যারা অডিট করেন নাই সমস্যা নেই আমরা এই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে একটু জানার চেষ্টা করব রেভিনিউ সিস্টেম এর ক্ষেত্রে কি ধরনের ইন্টারনাল কন্ট্রোল ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে ওকে তো আমরা যদি চিন্তা করি এবিসি একটা কোম্পানি এই কোম্পানি এর রেভিনিউ সিস্টেমের ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেমটা আপনি দেখবেন তাহলে কি হতে পারে আমরা যদি সিম্পলি চিন্তা করি করি যে একটা প্রতিষ্ঠান যখন বিক্রি করবে হ্যাঁ তখন সে কি করে প্রথম কি কাজটা করে সে কাদের কাছে বিক্রি করবে তাদের তথ্যগুলো সংগ্রহ করে হ্যাঁ কাস্টমার এনলিস্টমেন্ট আমরা যদি আহ এভাবে বলি যে প্রথমে তারা কাস্টমার এনলিস্ট করে কি কিভাবে করে তারা বিভিন্ন কাস্টমারের ইনফরমেশন গুলো সংগ্রহ করে কিভাবে সংগ্রহ করে যে প্রতিষ্ঠানের নাম কি তাদের ট্রেড লাইসেন্স তাদের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার এই ধরনের বেসিক ইনফরমেশন গুলো সংগ্রহ করে তারা কি করে তাদের কাস্টমার এনলিস্টমেন্ট করে থাকে এর বাইরে আরো কি তথ্য সংগ্রহ করতে পারে তাদের ক্রেডিট রিপোর্ট হ্যাঁ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করতে পারে বিভিন্ন তথ্য তারা রাখতে পারে কি কারণে যে আপনার কাছে পণ্যটা ক্রয় করে সে আসলে অর্থ পরিশোধ করতে পারবে কি না যাই হোক তাহলে আমরা যদি কোনো একটা রেভিনিউ সিস্টেমের হ্যাঁ ইন্টারনাল কন্ট্রোল দেখি তাহলে ইন্টারনাল কন্ট্রোলটা শুরু হচ্ছে কোথা থেকে সেই তাদের কাস্টমার এনলিস্টমেন্ট থেকে এই কাজটা শুরু হচ্ছে তো আমি একটু প্রসেসটা বললি তারপর আমরা বইয়ের টেক্সটটা পড়বো আর কি সমস্যা নেই তো প্রথমে আমরা যখন কাস্টমার এনলিস্ট করি সেই এনলিস্ট এনলিস্টেড কাস্টমারের কাস্টমাররা যদি প্রতিষ্ঠানকে অর্ডার দেয় হ্যাঁ অর্ডার দেওয়ার তো নির্দিষ্ট কিছু প্রসিডিওর থাকবে সেই প্রসিডিওর ফলো করে সে যখন অর্ডার দেবে সেই অর্ডার গ্রহণ করার পর কি করবে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট কি করবে প্রডিউস করবে প্রডিউস করার পর তারা কি করবে ডেলিভারি দিবে ডেলিভারি দেওয়ার পর কি করবে ইনভয়েস করবে এবং ক্যাশ কালেকশন হবে এইটা হলো প্রসেস একটা প্রতিষ্ঠানের তো সেক্ষেত্রে আমরা অর্ডারিং অর্ডারিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে প্রথম দেখলাম যে কাস্টমার এনলিস্টমেন্ট কাস্টমার এনলিস্টমেন্ট করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু বেসিক ইনফরমেশন সংগ্রহ করবে 
সংগ্রহ করার পরে তারা এই এনলিস্টেড কাস্টমারের কাছ থেকেই অর্ডার গ্রহণ করবে তো তাহলে এই অর্ডারিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমার রিক্স কি কি হতে পারে তো রিক্স গুলোর ক্ষেত্রে প্রথম যেটা বলতেছে যে অর্ডার্স মে বি টেকেন ফ্রম কাস্টমার হু আর নট অ্যাভেল টু পে এই যে দেখেন যে আপনারা কোন প্রতিষ্ঠান অডিট করতে গেলেন সেই প্রতিষ্ঠানের দেখলেন যে তারা কিছু কিছু কাস্টমারের কাছ থেকে অর্ডার গ্রহণ করেছে আসলে তারা টাকা পরিশোধ করতে পারবে না বা ব্যর্থ এই জন্য বলতেছে এটা কি আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা রিক্স নয় যদি আপনার কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করলো কিন্তু পণ্যের অর্থ যদি পরিশোধ করতে না পারে তাহলে আলটিমেটলি কি হবে প্রতিষ্ঠান লুজার হবে এই জন্য বলছে অর্ডারিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে প্রথম যে রিক্সটা সেটা বলতেছে অর্ডার্স মে বি টেকেন ফ্রম কাস্টমার হু আর নট অ্যাভেল টু পে যারা পে করতে পারবে না এমন কাস্টমারের কাছ থেকে অর্ডার গ্রহণ করা হয়েছে সেকেন্ড রিক্সটা বলতেছে অর্ডার্স মে বি টেকেন ফ্রম কাস্টমার হু আর আনলাইকলি টু পে ফর এ লং টাইম বলতেছে যে আপনি এমন একটা কাস্টমারের কাছ থেকে অর্ডার গ্রহণ করলেন আসলে সে অনেক দিন সময় নিয়ে আপনার অর্থ পরিশোধ করতেছে থার্ড বলতেছে অর্ডার নট বি রেকর্ডেড প্রপারলি অ্যান্ড দেয়ার ফোর নট ফুলফিল্ড বলতেছে অর্ডার আপনি গ্রহণ করলেন কিন্তু অর্ডারটা আপনি কি করতে পারলেন না সঠিক সময় তাদেরকে ডেলিভারি দিতে পারলেন না সেক্ষেত্রে কি হতে পারে বললো যে কাস্টমার মাইট বি লস্ট কি কারণে আপনার কম্পিটিটার আছে কাস্টমার যদি সঠিক সময় আপনার কাছ থেকে প্রোডাক্ট ডেলিভারি না পায় তাহলে সে কি করতে পারে আপনার কম্পিউটারের কাছে যেতে পারে তাহলে দেখেন এখানে অর্ডারিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা তিন ধরনের রিক্স দেখলাম প্রথমটা বলতেছে অর্ডার্স মে বি টেকেন ফ্রম কাস্টমার হু আর নট অ্যাভেল টু পে সেকেন্ডটা বলতেছে যে অর্ডার্স মে বি টেকেন ফ্রম কাস্টমার হু আর আনলাইক পে ফর এ লং টাইম এবং থার্ড বলতেছে যে আপনি অর্ডার গ্রহণ করলেন কিন্তু প্রপারলি রেকর্ড করলেন না যার কারণে সঠিক সময় আপনি প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিতে পারলেন না কাস্টমার ডিসস্যাটিসফাইড হলো তাহলে এই তিনটা রিক্স এর কথা আপনাদের বইতেও বলা আছে কেন এটা আমাদের মনে রাখতে হবে কি কারণে মনে রাখতে হবে পরীক্ষায় বললো যে অর্ডারিং অর্ডারিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে কি কি রিক্স থাকতে পারে পরীক্ষায় এ বি সি এই তিনটাই লিখে দিল নিচে বললো অ্যাবা বল আর তারপরে বললো নান অব দা অ্যাবা এভাবে বলে দিতে পারে তো আপনাকে কি করতে হবে সঠিক আনসার দিতে হবে আচ্ছা আর একটা বিষয় একটু খেয়াল রাখবেন যখন আপনারা পড়বেন পড়ার সময় একটু মেলানোর চেষ্টা করবেন যে যে রিক্স গুলোর কথা আমরা আলোচনা এখানে করতেছি সেই রিক্স গুলো মিটিগেট করার জন্যই কন্ট্রোল গুলো কি করতে হবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তাহলে আমাদের কি কি কন্ট্রোল ইমপ্লিমেন্ট করা দরকার এই অর্ডারিং সিস্টেমের রিক্সটা মিনিমাইজ করার জন্য বা মিটিগেট করার জন্য বা এলিমিনেট করার জন্য সেক্ষেত্রে বলতেছে কন্ট্রোল সিস্টেমের ক্ষেত্রে প্রথম বলতেছে যে সেগ্রিগেশন অফ ডিউটিস এই সেগ্রিগেশন অফ ডিউটিসটা যদি প্রতিষ্ঠান ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে তাহলে অর্ডারিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে এই রিক্সটা কি করা যেতে পারে মিনিমাইজ করা যেতে পারে বা এলিমিনেট করা যেতে পারে সেকেন্ডটা বলতেছে অথরাইজেশন অফ ক্রেডিট টার্মস টু কাস্টমার্স অর্থাৎ কাস্টমারদেরকে যদি আপনি ক্রেডিট টার্মস অথরাইজ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রতিষ্ঠানের যে পলিসি প্রসিডিওর আছে সেই পলিসি প্রসিডিওর ফলো করেই তাকে ক্রেডিটটা কি করা হচ্ছে কিনা এই ক্রেডিট ফ্যাসিলিটিটা দেওয়া হচ্ছে কিনা সেটা আপনাকে কি করতে হবে এনশিওর করতে হবে কি কারণে মনে করেন একজন কাস্টমার সাথে আপনার লং রিলেশনশিপ আপনি জানেন তার বিহেভিয়ার কেমন সে সঠিক সময় আপনার অর্থ পরিশোধ করতেছে কিনা তাকে আপনি হয়তো বা থার্টি ডেজ এর কি দিলেন ক্রেডিট পিরিয়ড দিলেন কিন্তু একেবারে নতুন একটা কাস্টমার যার সম্পর্কে আপনি কোনো তথ্যই জানেন না বা আপনার সাথে লেনদেনও এখনো হয় নাই তাকে যদি আপনি মনে করেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্রেডিট দিলেন বা থার্টি ডেজ এর ক্রেডিট দিলেন সেক্ষেত্রে কি হতে পারে উপরের যে কোনো রিক্স একটা কি করতে পারে পেনিট্রেট করতে পারে সেই জন্য বলছে যে ক্রেডিট টার্মসটা যখন কাস্টমারকে অথরাইজ করা হবে সেই ক্ষেত্রে একটু কি থাকতে হবে সচেতন থাকতে হবে যে প্রতিষ্ঠানের যে পলিসি আছে ক্রেডিট পলিসি সেই সেইটা ফলো করেই তাকে ক্রেডিট টার্মটা অথরাইজ করা হচ্ছে কি না থার্ড বলতেছে অথরাইজেশন ফর চেঞ্জেস ইন আদার কাস্টমার ডাটা কাস্টমারের ডেটা যদি চেঞ্জ করতে হয় সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি আছে তারাই চেঞ্জ করতে পারবে অন্য কেউ চেঞ্জ করতে পারবে না 
মনে করেন এবিসি আপনার একটা প্রতিষ্ঠানের কাস্টমার তাকে তার ডেটাবেজে এই তথ্য দেওয়া আছে যে সে ফিফটি পার্সেন্ট ক্যাশ এবং ফিফটি পার্সেন্ট ক্রেডিটে সে কি করতে পারে পণ্য আপনার কাছ থেকে কিনতে পারবে প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে হ্যাঁ এখন কেউ যদি এটা চেঞ্জ করে দেয় যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সে কি করতে পারবে ফিফটি পার্সেন্ট তুলে দিয়ে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে লিখলো যে সে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই কি ক্রেডিটে সে পণ্য ক্রয় করতে পারবে তাহলে কি হবে এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য খরিদ ক্ষতির কারণ হতে পারে এইখান এই কারণে বলছে যদি কাস্টমারের ডেটা চেঞ্জ করতে হয় তাহলে যে ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত সেই এটা কি করতে পারবে চেঞ্জ করতে পারবে অন্য কেউ পারবে না এরপর বলছে অর্ডার অনলি অ্যাকসেপ্টেড ফ্রম কাস্টমার হু হ্যাভ নো ক্রেডিট প্রবলেম আপনি ওই কাস্টমারের কাছ থেকে অর্ডারটা গ্রহণ করবে করবেন যার আসলে ক্রেডিট প্রবলেম নেই তাহলে আপনি কোন কাস্টমারকে যখন এনলিস্টেড করবেন অবশ্যই তার সম্পর্কে এই খোঁজ খবরগুলো আপনাকে নিতে হবে হ্যাঁ যে আসলে সে সঠিক সময়ে অর্থ পরিশোধ করতে পারবে কিনা ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেন্থ তার কেমন আছে হ্যাঁ এই বিষয়গুলো আপনাকে এই খোঁজ খবরগুলো নিয়ে তথ্য নিয়ে তারপরে আপনি কি করবেন তাকে এনলিস্টেড করবেন আর কি কারেক্ট প্রাইস কোটেড টু কাস্টমার বলছে যে কাস্টমারকে যখন আপনি কোট করবেন হ্যাঁ তখন সঠিক প্রাইসটা দিতে হবে তো আপনি মনে করলেন করেন যদি আপনার কম্পিউটার থেকে আপনি বেশি কিনেন হ্যাঁ বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্যে বিক্রি করেন সেক্ষেত্রে কি হতে পারে কাস্টমার কি হতে পারে ডিসস্যাটিসফাইড হতে পারে আর কি এই কারণে বলছে কারেক্ট প্রাইস কোটেড টু কাস্টমার ম্যাচিং অফ কাস্টমার অর্ডার উইথ প্রোডাকশন অর্ডার অ্যান্ড ডিসপ্যাচ নোট বলতেছে যে আপনি কাস্টমারের যে অর্ডার আছে সেই অর্ডারের সাথে প্রোডাকশন অর্ডার এবং ডিসপ্যাচ নোটটা সঠিকভাবে মিলাই নেবেন একজন কাস্টমার একশোটা পণ্য অর্ডার দিছে বা সে কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি হ্যাঁ প্রাইস এগুলো স্পেসিফিকেশন করে দিয়েছে কিন্তু আপনি সেই কোয়ান্টিটি বা কোয়ালিটি মেনটেন করে কি করলেন না প্রোডাক্টটা ডেলিভারি দিলেন না সেক্ষেত্রে কি হতে পারে কাস্টমার ডিসস্যাটিসফাইড হতে পারে আপনার প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হতে পারে আর কি ডিলিং উইথ কাস্টমার কোয়ারিজ কাস্টমারের যদি কোয়ারি থাকে তাহলে অবশ্যই সঠিক সময়ে এই কোয়ারি গুলো কি দিতে হবে আনসার দিতে হবে তাহলে দেখেন আমরা বললাম যে অর্ডারিং এর ক্ষেত্রে আমার এই রিক্স গুলো এবং সেটা মিনিমাইজ করার জন্য আমার কন্ট্রোল গুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তাহলে এই দুইটা কাজ আসলে কার এই দুইটা কাজ হলো ক্লায়েন্টের এখন থার্ড যে অংশ সেটাকে আমি বলছি যে এখানে টেস্ট অফ কন্ট্রোল নামে আছে হ্যাঁ এটা আমি বলি এটা হলো অডিট প্রসিডিওর অর্থাৎ একজন অডিটর অডিট করতে যে এই ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেমটা হ্যাঁ অডিট করার সময় সে কি ধরনের অডিট প্রসিডিওর গ্রহণ করবে তাহলে আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন এখানে যে টেস্ট অফ কন্ট্রোল এর কথা বলা আছে এটার আর একটা নাম কি বললাম সেটা হলো কি কেউ একজন বলতে পারবেন সেটাকে বলতেছে অডিট প্রসিডিওর আচ্ছা কি কি অডিট প্রসিডিওর আমরা গ্রহণ করতে পারি প্রথম বলছে চেক দ্যাট রেফারেন্সেস আর বিং অপটেইন ফর অল নিউ কাস্টমার্স বলতেছে যখন কোন নতুন কাস্টমার এনলিস্টেড করা হয়েছে তার সম্পর্কে যে ধরনের তথ্যগুলো সংগ্রহ করা দরকার সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেই তাকে কি করা হয়েছে কিনা এনলিস্টেড করা হয়েছে কি না চেক দ্যাট অল নিউ অ্যাকাউন্ট অন দ্য রিসিভেবল লেজার হ্যাভ বিন অথোরাইজ বাই সিনিয়র স্টাফ অর্থাৎ রিসিভেবল লেজারে ওই কাস্টমারের নাম যখন এন্ট্রি দেওয়া হবে তখন যে অথরাইজ পার্সন অথরাইজ করার কথা তিনি এটা অথরাইজ করছেন কি না চেক দ্যাট অর্ডার আর অনলি অ্যাকসেপ্টেড ফ্রম কাস্টমার হু আর উইদিন দিয়ার ক্রেডিট টার্মস অ্যান্ড ক্রেডিট লিমিট যেটা আমি বলতেছিলাম কিছুক্ষণ আগেই যে যখন কাউকে এনলিস্টেড করবেন তখন তো তার সাথে টার্মস অফ কন্ডিশন কি করবেন ফাইনালাইজ করবেন এই সেখানে লেখা থাকবে আসলে সে কত পার্সেন্ট ক্রেডিট পাবে কতদিনের ক্রেডিট পাবে সেই বিষয়গুলো তাহলে আপনি যখন অডিট করতে যাবেন তখন দুই চারটা চেক করে দেখতে হবে যে তাদের যে ক্রেডিট লিমিট দেওয়া আছে সেই ক্রেডিট লিমিটটা ফলো করা হয়েছে কিনা হ্যাঁ লাস্ট যেটা বলছে চেক দ্যাট কাস্টমার অর্ডার আর বিং ম্যাচড উইথ প্রোডাকশন অর্ডার অ্যান্ড ডিসপ্যাচ নোট আপনি কি করতে পারেন একটা স্যাম্পেল বেসিসে একটা কাস্টমারের ডেটা কি করতে পারেন পিক আপ পিক করতে পারেন এবং সেই সেই অর্ডারের সাথে আপনি কি করতে পারেন 
ম্যাচ করে দেখতে পারেন যে প্রোডাকশন অর্ডারটা ম্যাচ করতেছে কিনা বা ডিসপ্যাচ যে নোটটা আছে সেটা প্রপারলি মিলতেছে কি না আর কি আচ্ছা কেউ একজন হ্যান্ড রেইস করেছেন সম্ভবত কোন কোশ্চেন আছে আচ্ছা এখন দেখা যাচ্ছে না উনি মানে নামিয়ে ফেলেছেন ওকে যাই হোক এখন আপনাদের বইয়ের পেজ নাম্বার হান্ড্রেড একশো নাম্বার পেজে একটা ওয়ার্ড এক্সাম্পেল আছে এক্সাম্পেলটা আমি পড়াই দিব এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি আবারও আপনাদের বলছি এমসি কিউ বেস্ট কোশ্চেন এখানে প্রত্যেকটা লাইনই খুব ইম্পর্টেন্ট मैनुफैक्चरिंग It has an established customer base. Established customer base, base But as its product is unique, it also receives regular in from potential customer that have not brought, bought products from MCL before. That can be done. It has an established customer base. But as its product is unique, Jethu er product is unique, it also receives regular inquiries from potential customer. Potential customer their customer is regular ki pai, inquiry pai. That have not bought products from MCL before. Jara ekono MCL er customer ki kono product kroy kore nai. In respect of such new customer, MCL has a significant risk of taking orders from customer who might not शोध करते सठी समय कारण तरह इम्लीमेंट कर MCL should have a policy of obtaining credit checks on all new customers from a reputable credit agency. बोल से जे कोनो reputable credit agency के माध्यम में ये new customer गुलोर credit health credit टा की करने भें check करने भें financial health टा एक टू check करे नीते हो भें. Second टा बोलते से MCL should ensure that it sets limited credit terms for new customer. New customer दे जो नो खूब लिमिटेड क्रेडिट टर्म्स से की कर बे सेट कर बे कि हम उन्होंने तो बोले टेन परसेंट बा ट्वेंटी परसेंट क्रेडिट तरह दी दे पा रहे हैं कि ये सीनियर मेंबर ऑफ स्टाफ शुड साइन ऑफ ऑल न्यू कस्टमर्स बिफोर ऑर्डर्स आर एक्सेप्टेड ऑर्डर एक्सेप्ट कर आगे एक जो सीनियर स्टाफ की कर बे साइन ऑफ कर बे ऑल न लिमिट कत क्रेडिट एजेंसि दिए क्रेडिट परशोध करते फाइनान्सियल हेल्थ चेक करा से विषय से क्रस मैच कर निव कस्टमर अकाउंट शुड बी रिव्यूड एंड फलोड फ्रम पेमेंट आंटिले रिलेशनशिप इज स्टाबलिस स्ट्रंगमर बेज आदि से पाए नतुन कस्टमर क्वारि पाए 
তো তাহলে তার কাছে যদি বিক্রি করতে যায় সেক্ষেত্রে এম সি এল আইডেন্টিফাই করলো তাদের একটা রিক্স কি হতে পারে পেনিটেট করতে পারে সেটা হলো কাস্টমাররা পে নাও করতে পারে সেক্ষেত্রে তারা বললো তাহলে আমরা কতগুলো কন্ট্রোল ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি যে কন্ট্রোল গুলো এই রিক্সটাকে মিটিগেট করতে পারে বা এলিমিনেট করতে পারে সেটা সেই চারটা কন্ট্রোল আমরা করলাম MCL is a strong position to set limited credit terms to new customer as it is the sole source of product. Other companies might have to balance the risks of customer not paying with the need to encourage new customers to use them rather than their competitors. In this case, companies would concentrate on the credit checks and the authorization by senior staff. Jeta ami alochona kulam, sheta ekhane bolechi arki. তাহলে আমার মনে হয় এই এক্সাম্পলটা যদি আপনারা বুঝতে পারেন তাহলে উপরের যে আমরা রিক্স এবং কন্ট্রোলটা পড়িয়েছি আপনাদের সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন আশা করা যায় ওকে আচ্ছা এরপর আসেন আমাদের আর একটা এক্সাম্পেল আছে এক্সাম্পেলটা পেজ নাম্বার হান্ড্রেড এখানেই আছে টেস্ট অফ কন্ট্রোল কন্ট্রোল অব আর অর্ডারিং এর ক্ষেত্রে দেখেন কি বললো चेक करते बोला particular with reference to new customers je somosto new customer ase tader khetre there are three controls in particular that he should check bolteche tahole take tinta control obosshoi check korte hobe ki ki obtain credit reference in setting credit terms and authorization koy ta control er kotha bollo je apni tahole tinta control tara ashole follow korteche ki na এই তিনটা কন্ট্রোল একজন অডিটর হিসেবে আপনাকে চেক করতে হবে প্রথমটাকে বলতেছে যে অবটেইনিং ক্রেডিট রেফারেন্স ক্রেডিট রেফারেন্সটা সেকেন্ডটা সেটিং ক্রেডিট টার্মস এবং থার্ড বলতেছে অথরাইজেশন এই তিনটা দ্য সিনিয়র উড সিলেক্ট স্যাম্পল অফ নিউ কাস্টমার বাই কম্পেয়ারিং দ্য কারেন্ট ইয়ার রিসিভেবল লেজার উইথ দ্য প্রিয়র ইয়ার ওয়ান বলতেছে যে সে নতুন কাস্টমারের ভেতর থেকে যে কোনো একটা কাস্টমারের ডেটা কি করবে সিলেক্ট করবে তারপর একটা কাস্টমার ফাইল সে সংগ্রহ করবে দিস ফাইল শুড কন্টেইন দ্য ডিটেলস অব দ্য ক্রেডিট চেক টার্মস অ্যান্ড এভিডেন্স দ্যাট দ্য কাস্টমার হ্যাজ বিন অথরাইজ বাই দ্য সেলস ডিরেক্টর অ্যান্ড বলছে যে সেলস ডিরেক্টর এটা প্রপারলি রিভিউ করেছে কিনা বা অথরাইজ করেছে না সেটা আপনাকে এখন কি করতে হবে চেক করতে হবে ওকে তাহলে আমরা যেটা বলেছিলাম যে আমরা চারটা ভাগে ভাগ করেছি এই চ্যাপ্টারটাকে প্রথম ভাগটা আমরা পড়লাম অর্ডারিং সিস্টেম সেইটাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করেছি একটা হলো রিক্স অর্ডারিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে কি ধরনের রিক্স থাকতে পারে সেটা মিনিমাইজ করার জন্য কি কন্ট্রোল গ্রহণ করবে প্রতিষ্ঠান আর একজন অডিটর হিসেবে আপনি কি অডিট প্রসিডিওর গ্রহণ করবেন এই ইন্টারনাল কন্ট্রোলটা চেক করার জন্য তাহলে আপনারা একটু কুইক রিভিউ করে নেন দেন আমরা নেক্সট পার্ট টুকু আমরা আলোচনা করব কারো কোনো প্রশ্ন আছে
আচ্ছা এবার সেকেন্ড পোর্শনটা আসি আমরা সেকেন্ড পোর্শনটাকে বলতেছে ডিসপ্যাচ এন্ড ইনভয়েসিং তো ডিসপ্যাচ এন্ড ইনভয়েসিং এর ক্ষেত্রে কি রিস্ক থাকতে পারে আমাদের প্রথমে বলছে যে গুডস মে বি ডিসপ্যাচ বাট নট রেকর্ডেড সো দ্যাট দে আর লস টু দা বিজনেস অর্থাৎ আপনি গুডস ডিসপ্যাচ করলেন কিন্তু আপনি আপনি রেকর্ড করলেন না যদি আপনি রেকর্ড না করেন তাহলে এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য কি হতে পারে ক্ষতির কারণ হতে পারে কিভাবে আপনি একজন কাস্টমারকে আপনি কি করে দিলেন ডেলিভারি দিয়ে দিলেন কিন্তু আপনি প্রপারলি রেকর্ড করলেন না যদি আপনি রেকর্ড না করেন তাহলে আপনি কিভাবে এই তথ্য সেলস সেলস ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে গেল তথ্য প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট প্রডিউস করে দিল এরপর আপনার কি হলো ডিসপ্যাচ করলো ডিসপ্যাচ করার পর সেই তথ্য যদি আপনি অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে না দেন তাহলে তারা কি করতে পারবে না ইনভয়েস করতে পারবে না ইনভয়েস না করলে ক্যাশ কালেকশনও হবে না তাহলে প্রতিষ্ঠানের জন্য এটা ক্ষতির কারণ হতে পারে এই জন্য বলছে গুডস মে বি ডিসপ্যাচ বাট নট রেকর্ডেড সো দে আর লস টু দা বিজনেস সেকেন্ডটা বলছে গুডস মে বি ডিসপ্যাচ বাট নট ইনভয়েস অর্থাৎ গুডস আপনি ডিসপ্যাচ করলেন রেকর্ডও করলেন কিন্তু আপনি ইনভয়েস করলেন না যদি ইনভয়েস না করেন তাহলে কি হতে পারে আপনি পণ্যের টাকা নাও পেতে পারেন আর ইনভয়েস মে বি রেজড ইন এরর উইথ রেজাল্টিং কাস্টমার ডিসস্যাটিসফ্যাকশন অর্থাৎ আপনি ইনভয়েসটা সঠিকভাবে রেজ করলেন না অর্থাৎ আপনি কোয়ান্টিটিটা হয়তো বা ভুল লিখলেন অথবা প্রাইস যে কোটেশন দিয়েছিল দিয়েছিলেন সেই অনুসারে আপনি কি প্রাইসটাও কি করলেন না কোট করলেন না সেক্ষেত্রে কি হতে পারে কাস্টমার ডিসস্যাটিসফাইড হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে যখন আপনি ক্রেডিট নোট ইস্যু করবেন সেইটা লিপিবদ্ধ করার সময়ও আপনি কি করতে হবে সতর্ক থাকতে হবে ক্লিয়ার তাহলে আমরা যখন ডিসপ্যাচ অ্যান্ড ইনভয়েসিং এর আলোচনা করব বা পরীক্ষায় যখন আপনার এখান থেকে কোশ্চেন আসবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে এই চারটা রিক্সের কথা মাথায় রাখতে হবে তাহলে এখন আপনারা হয়তো বা রিলেট করতে পারবেন কেন আমি এই তিনটা যে চ্যাপ্টারের কথা বললাম তিনটা চ্যাপ্টারকে এক একটা অংশে বিভক্ত করে ফেলছি যাতে আপনারা পরীক্ষার হলে কোন পার্ট থেকে হ্যাঁ কোন পোর্শান থেকে কোশ্চেনটা আসছে সেটা আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন তারপরে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এটা কি রিক্স নাকি কন্ট্রোল না টেস্ট অফ কন্ট্রোল থেকে কোয়েশ্চেনটা আসছে সেটা যদি আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন তাহলে আমার মনে হয় আনসারটা আপনি সঠিক দিতে পারবেন আর যদি আপনি এটা আইডেন্টিফাই না করতে পারেন তাহলে আমার মনে হয় না যে আপনি সঠিকভাবে আনসার দিতে পারবেন হয়তো বা আপনি এই রেভিনিউ সিস্টেমের সাথে পারচেজ সিস্টেমের একটা মিসম্যাচ করে ফেলতে পারেন আর কি তাহলে এই রিক্স গুলো আমরা যখন পেলাম এই রিক্স গুলো মিটিগেট করার জন্য আমরা কি ধরনের কন্ট্রোল গ্রহণ করব সেটা আমরা দেখব এখন প্রথমে বলছি অথরাইজেশন অফ ডিসপ্যাচ অফ গুডস এই অথরাইজেশনটা নিয়ে আমি চ্যাপ্টার ফাইভে ডিটেল আলোচনা করেছিলাম তো এটা আমি আর আলোচনা করছি না যেহেতু একটু আগেও আমি একটু আলোচনা করেছি সেকেন্ডটা দেখেন এক্সামিনেশন অফ গুডস আউটওয়ার্ড অ্যাজ টু কোয়ান্টিটি কোয়ালিটি অ্যান্ড কন্ডিশন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যখন আপনি আপনার প্রোডাক্টটা ডেলিভারি দেবেন তখন অবশ্যই আপনাকে মিলাই দেখতে হবে যে কোয়ান্টিটি কোয়ালিটি এবং কন্ডিশন গুলো ঠিক আছে কি না আচ্ছা এরপর আসেন রেকর্ডিং অফ অল গুডস আউটওয়ার্ড অনে ডিসপ্যাচ আচ্ছা আমার এখানে আজান দিচ্ছে আমি একটু অপেক্ষা করি আজানটা শেষ হলে আমরা আবার ক্লাসটা শুরু করি হ্যাঁ ওকে স্যার
ওকে দেখেন সেকেন্ডটা বলছে যে এক্সামিনেশন অফ গুডস আউটওয়ার্ড আউটওয়ার্ডস অ্যাজ টু কোয়ান্টিটি কোয়ালিটি অ্যান্ড কন্ডিশনস তো বলছে যে আপনি যখন কোনো পণ্যের অর্ডার গ্রহণ করেছেন তখন তো অবশ্যই এই কোয়ান্টিটি কোয়ালিটি কন্ডিশন গুলো ফিক্স আপ করা ছিল সেই অনুসারেই পণ্যটা ডেলিভারি হচ্ছে কি না সেটা আপনাকে এখন কি করতে হবে ক্রস ম্যাচ করে নিতে হবে রেকর্ডিং অফ অল গুডস আউটওয়ার্ড অন এ ডিসপ্যাচ নোট ডিসপ্যাচ নোটে সমস্ত গুড যতগুলো আউটওয়ার্ড হবে সবগুলো কি করতে হবে লিপিবদ্ধ করতে হবে এগ্রিমেন্ট অফ ডিসপ্যাচ নোট টু কাস্টমার অর্ডার অ্যান্ড ইন ভয়েস প্রি নাম্বারিং অফ ডিসপ্যাচ নোট অ্যান্ড রেগুলার চেক অন সিকুয়েন্স এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনারা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে ডিসপ্যাচ নোট গুলো কি হবে প্রি নাম্বার্ড হতে হবে হ্যাঁ এবং এগুলো রেগুলারি চেক করতে হবে সিকুয়েন্স ঠিক আছে কিনা মানে এক দুই তিন চার পাঁচ এভাবে সিকুয়েন্সে গেছে কিনা স্যার এই ক্ষেত্রে প্রি নাম্বার কি মানে একগুলো ভাউচার বা রশিদ টাইপের যেটার মধ্যে কোড করা থাকে क्षेत्र की অডিট প্রসিডিওরস আপনি গ্রহণ করবেন প্রথমে যেটা বলছে যে ভেরিফাই ডিটেইলস অফ ট্রেড সেলস অর গুড ডিসপ্যাচ নোট উইথ সেলস ইনভয়েস বলছে আপনি যখন অডিট করতে যাবেন তখন আপনি এই ট্রেড সেলস এর সাথে কি করবেন ভেরিফাই করবেন ট্রেড সেলস অর গুড ডিসপ্যাচ নোটের সাথে সেলস ইনভয়েস এর সেলস ইনভয়েস এর সাথে আপনি চেক ক্রস চেক করে দেখতে হবে ভেরিফাই ডিটেইলস অফ ট্রেড সেলস উইথ এন্ট্রিজ ইন দা रेगुलर सेल ना एम जो सेल थे कि क्षेत्र कोम्पानी number of inquiries from potential new customer in recent months bolte se je recent mashe customer er kach theke onek gulo query esheche the sales director is excited at this potential sales growth sales director ki she could be excited je tar sales er growth hobe ar ki but the finance controller is concerned that the company could be exposed to the risks of increased bad debts but finance controller chinta korte se jeta notun customer er kach theke jodi eto order neya hoy she khetre bad debts ta ki korte pare increase korte pare which two of the following internal controls will mitigate the risks of bad debts arising from new customer নিউ কাস্টমারের কাছ থেকে যদি অর্ডার গ্রহণ করা হয় সেক্ষেত্রে এই যে ব্যাড ডেটস কি হতে পারে ইনক্রিজ হতে পারে সেইটাকে কিভাবে মিনিমাইজ করা যেতে পারে প্রথম বলছে অপটেইন এ ক্রেডিট রেফারেন্স ফর নিউ কাস্টমারস ম্যাচিং অফ কাস্টমার অর্ডার উইথ ডিসপ্যাচ নোটস কোটিং দা কারেক্ট প্রাইস টু কাস্টমারস মেকিং অর্ডার্স 
authorization of new customer by senior staff member authorization for changes in customer data bolte se nicher charta theke kon dui ta control apni beshe niben je upore risk ta ke minimize kora jete pare to keu ekjon ki answer dite parben obtaining a credit reference for new customer okay authorization of new customer by senior staff member okay ar karo kono maybe a duta sir ke apnar answer shotik hoyeche kintu aro kichu bishoy mone rakhte hobe ekhan to dui ta option dise jodi ekta option bolto tokhon kon ta select korten jodi tin ta dito tale kon kon tar por kon ta apni select korten ha ei karonei apnake prottekta चैप्टार खूब भलो भाव पढ़ते कोश्चन करसेम कोश्चन क्लियर मिनिमाइज करोल अर्थात अपना के चेक करा उचित ओ कस्टमारे क्लियर ओ जो कस्टमार से कस्टमार एनल कर समय प्रतिष्ठान जो नियम नीति आई गो प्रपारलि अथरइज कर नियम गो मे एनलिस्टेड हाँ जो अथरइज करते अथरइज कर समय चेक कर नहीं सब गो क्राइटेरिया मिट कर कारण एनलिस्टेड क्रेडिट रेफारेंस अर्थात फाइनान्सियल हेल्थ चेक कर थार्टी क्रेडिट देवर कथा क्यों एकथरइज पार्सन से क्यों कर लो सिसटेम ढुके बुझे देखें बोलते एम सी एल हेज एक्सपिरियंस नम्बर अब कोरिज फर क्रेडिट नोट क्रेडिट नोट रिसेंटलि एज ए रेजल्ट अब एलेज पुअर कंडिशन अब गुड्स हुएन दे अरइव उथ कस्टमार्स हाँ तेल जो पन्न्यटा से प्रोडक्टर कंडिशन पुअर हार कोरिगुल से पे एम सी एल इन अर्डर टू in order to ensure that credits are not being wrongly issued mcl need to ensure that it has sufficient control over the dispatch of its goods and they are received by the customer ki bollo bolche je she prothome bollo je mcl ki kichu query peyeche ki hoyeche ki query peyeche query gulo holo आईडेंटिफाई चिंता भावना कर लो गुड्स जो डिसपैस 
তাহলে তার কন্ডিশন গুলোকে চেক করে দেয়া হয় নাই যে কোয়ান্টিটি অর্ডার তারা দিয়েছিল সেই কোয়ান্টিটি ডেলিভারি করা হয় নাই খেয়াল করে দেখেন কোশ্চেন গুলো কিন্তু মাথায় আনতে হবে হ্যাঁ যে আমার কোন কন্ট্রোলটা কন্ট্রোল ফেলুয়ারের কারণে কাস্টমারের কাছ থেকে কোয়ারি আসলো তো তারা দুটো ইন্টারনাল কন্ট্রোলের সম্পর্কে ধারণা দিল একটা হলো ডিসপ্যাস অফ গুডস অ্যান্ড রিসিভ বাই দা কাস্টমার এই দুইটা জায়গা তারা অ্যাড্রেস করলো আর কি এমসিএল শুড এনশিওর দ্যাট গুডস আর চেক বিফোর দ্য লিভ এমসিএল প্রেমিসেস টু এনশিওর দ্যাট গুডস আর প্যাকেট অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি আর নট ড্যামেজড ওয়েন দে লিভ তাহলে দেখেন প্রথমে বলছে যে এখন থেকে এনশিওর করতে হবে যে যেভাবে প্যাকিং করার কথা সেই ভাবে প্যাকিং করা হয়েছে কি না এবং যখন সেটা প্রেমিসেস থেকে লিভ করে সেটা কোনো ড্যামেজ হয়েছিল কি না এভিডেন্স অব দি চেক কুড বি মেড বাই দা চেকার সাইনিং এ ডিসপ্যাস নোট টু দ্য কোম্পানি দ্যাট গুডস টু দা কাস্টমার এমসিএল কুড ট্রাই টু এনশিওর দ্যাট গুডস আর নট লেফট উইথ দ্য কাস্টমার আনটিল এ সিমিলার কোয়ালিটি চেক হ্যাজ বিন ক্যারিড আউট বাই এ মেম্বার অফ দ্য কাস্টমার স্টাফ যদি কাস্টমারের স্টাফরা এটা কি করে নিবে চেক করে নিবে হ্যাঁ যতক্ষণ চেক করে না নিবে ততক্ষণ কি করবে না তারা ডেলিভারি দিবে না তাই তো তারা যখন চেক করে বলবে যে ওকে তারা তাদের যে কোয়ান্টিটি বা যে কন্ডিশনে পণ্যটা পাওয়ার কথা সেই কন্ডিশনেই তারা কি পেয়েছে অ্যান্ড সিমিলারলি এভিডেন্স অন দ্য ডিসপ্যাচ নোট এ কপি অফ হুইস ক্যান বি লেফট गुड्स কাস্টমার উইল হ্যাভ টু গিভ ফার্দার জাস্টিফিকেশন টু অবটেইন এ ক্রেডিট যাই হোক তাহলে দেখেন কিভাবে আপনাকে কোশ্চেন করতে পারে করতে পারে কিভাবে আপনি এটা আইডেন্টিফাই করবেন কোন কোন রিক্স এর কথা বলা হয়েছে কিভাবে এটা মিটিগেট করা যেতে পারে এই বিষয়গুলো কিন্তু কুইক আপনাকে কি করতে হবে আইডেন্টিফাই করতে হবে সেই জন্য আমি বারবার বলছি যে এই তিনটা চ্যাপ্টার কে আমরা যে পোরশন গুলোতে ভাগ করতেছি সেই পোর্শন গুলো সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকতে হবে সেখান থেকে কি ধরনের রিক্স হতে পারে সেটা মিটিগেট করার জন্য মিনিমাইজ করার জন্য এলিমেন্ট এলিমিনেট করার জন্য কি ধরনের কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠান অ্যাপ্লাই করতেছে এবং আপনি যখন অডিট করতে যাবেন সেই অডিট করার সময় এই ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেমটাকে আপনি কিভাবে অ্যাসেস করবেন আগে ओके আচ্ছা এবার আসেন আমাদের থার্ড যে পোর্শন সেটা বললাম রেকর্ডিং প্রপারলি রেকর্ড হচ্ছে কিনা সেক্ষেত্রে আমার কি রিক্স থাকতে পারে এক নম্বর বলছে ইনভয়েসড সেলস মাইট নট বি প্রপারলি রেকর্ডেড আপনি ইনভয়েস সেলসটা কি করলেন না প্রপারলি রেকর্ড করলেন না সেকেন্ডটা বলছে ক্রেডিট নোটস মাইট নট বি প্রপারলি রেকর্ডেড ক্রেডিট নোটস ইস্যু করছেন সেটা প্রপারলি রেকর্ড করা হয় নাই সেটার কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখলাম যে ক্রেডিট নোট এর দ্বারা কি হয়ে যেতে পারে একটু আগে আমরা পড়লাম না ক্রেডিট নোটটা যখন আপনি ইস্যু করবেন সেটা প্রপারলি রেকর্ড করতে হবে হ্যাঁ তা না হলে কি হবে আচ্ছা এরপরে সেলস মাইট বি রেকর্ডেড ইন দা রং কাস্টমার অ্যাকাউন্ট এইটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যার অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট তার অ্যাকাউন্টে কি করতে হবে বুক করতে হবে তা না হলে কাস্টমার কি হবে 
এবং ফোর্থ বলছে ডেটস মাইট বি ইনক্লুডেড অন দ্য রিসিভার লেজার দ্যাট আর নট কালেক্টেবল এমন হতে পারে যে আপনার অনেক দিন ধরে এই অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কি হচ্ছে না কালেকশন হচ্ছে না হ্যাঁ ব্যাড ডেটস হ্যাঁ সেটাও কি হতে পারে এই ব্যাড ডেটসটাও রিসিভেবল লেজারের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে তাহলে টাইম টু টাইম এটা চেক করতে হবে যে এজিং করতে হবে এজিং শেডিউল তৈরি করতে হবে কতদিন পর পাওয়া যেতে পারে কোনটা পাওয়া যাবে কোনটা পাওয়া যাবে না এই বিষয়গুলো কি করতে হবে আইডেন্টিফাই করতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সেই অনুসারে প্রপারলি রেকর্ড করতে হবে বিষয়গুলো এখন এইগুলো মিটিগেট করার জন্য আমরা কি কন্ট্রোল নিতে পারি প্রথমে বলছে সেগ্রিগেশন অফ ডিউটিস যদি আমার সেগ্রিগেশন অফ ডিউটিস থাকে তাহলে প্রথম যেটা বললো ইনভয়েস মাইট নট বি প্রপারলি রেকর্ডেড অর্থাৎ একজন ইনভয়েস ক্রিয়েট করবে আর একজন সেটা প্রপারলি রিভিউ করবে অন্য একজন অথরাইজ করবে তাহলে এটি আমার যে রেকর্ডিংটা সঠিক হচ্ছে কি না সেটা আমরা কি করতে পারবো নিশ্চিত করতে পারবো রেকর্ডিং অফ সেলস ইনভয়েসেস সিকুয়েন্স অ্যান্ড কন্ট্রোল ওভার স্পয়েলড ইনভয়েসেস যদি কোনো স্পয়েলড ইনভয়েস থাকে সেইটার রেকর্ড রাখতে হবে কোনটা কোনটা কি করা হয়েছে স্পয়েলড হয়েছে ম্যাচ অফ ম্যাচিং অফ ক্যাশ রিসিভ উইথ ইনভয়েসেস ইন যদি কোনো ক্যাশ কালেকশন হয়ে থাকে তাহলে ওই কোন ইনভয়েসের এগেনস্টে ক্যাশ কালেকশন হচ্ছে সেটা কি করতে হবে এনশিওর করতে হবে সেপারেট রেকর্ডিং অফ সেলস রিটার্ন প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট যদি কোনো সেলস রিটার্ন থাকে সেটা সেপারেটলি রেকর্ড করতে হবে তার উপর ভিত্তি করে ক্রেডিট নোট ইস্যু করতে হবে প্রাইসের যদি কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে থাকে সেটাও সেপারেটলি কি করতে হবে রেকর্ড রাখতে হবে কাট অফ প্রসিডিওর টু এনশিওর গুডস ডিসপ্যাচ অ্যান্ড নট ইনভয়েস কাট অফ ডেটটা কি করতে হবে স্ট্রিক্টলি মেনটেন করতে হবে যে কাট অফ ডেটের আগেই সবগুলো কি করা হয়েছে কিনা ইনভয়েস করা হচ্ছে কিনা বা কাট অফ ডেটের পরের কোনো কিছু কাট অফ ডেটের আগে চলে আসলো কিনা বা কাট অফ ডেটের আগের কোনো ট্রানজেকশনের জন্য রেকর্ডিংটা কাট অফ ডেটের পরে হচ্ছে কিনা এগুলো এনশিওর করতে হবে রেগুলার প্রিপারেশন অফ ট্রেড রিসিভেবল স্টেটমেন্ট ট্রেড রিসিভেবল স্টেটমেন্টটা রেগুলার প্রিপেয়ার করতে হবে যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম আপনাদেরকে চেকিং অফ ট্রেড রিসিভেবল স্টেটমেন্ট এবং ফাইনালি বলছে রিভিউ অ্যান্ড ফলো আপ দা ওভার ডিউ অ্যাকাউন্ট যদি কোনো ওভার ডিউ অ্যাকাউন্ট থেকে থাকে সেটা রেগুলার ফলো আপ করতে হবে তার থেকে ক্যাশ কালেকশন কিভাবে করা যেতে পারে সেই বিষয়গুলো কি করতে হবে এনশিওর করতে হবে তাহলে রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে আমরা রিস্ক দেখলাম এবং কন্ট্রোল দেখলাম এখন আপনাদের বইয়ের পেজ নাম্বার ওয়ান জিরো থ্রি একশো তিন নাম্বার পেজে আমাদের একটা ওয়ার্ড এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পলটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি টেস্ট অফ কন্ট্রোল সবার ইনভয়েসিং এর ক্ষেত্রে দেখেন কি বলছে MCL have recently been the subject of a commissioner of VAT. Ah, again, regulatory requirements. MCL have recently been the subject of a commissioner of VAT inquiry into errors in their invoicing impacting on VAT declared. MCL have asked an assurance provider to review the controls in place of our invoicing to see what can be improved in the system to bollo je shei khetre tara ekjon assurance provider ke ki korlo provider ke bollo je apni amar internal control system ta ektu review kore den kothay amar improve kora jete pare as a minimum the assurance provider would expect to see the following controls over invoice preparation কি বলছে যে এভিডেন্স দ্যাট দ্য সেলস ইনভয়েস হ্যাজ বিন এগ্রিড টু দ্য গুড ডিসপ্যাচ নোট টু কনফার্ম কোয়ান্টিটিস অফ গুডস অফ সোল্ড কি বললো প্রথমে এভিডেন্স এর কথা বলছে যে সেলস ইনভয়েস হ্যাজ বিন এগ্রিড সেলস ইনভয়েসটা এগ্রি করতে হবে কার সাথে কন্ট্রোল ওভার ইনভয়েস প্রিপারেশন ইনভয়েস প্রিপারেশনের সাথে এটা এগ্রি করতে হবে Evidence that sales invoice has been agreed to the order to confirm the price of goods sold. Ah, sales order is shate ita to ki korte cross check kore nite hobe je shotik price e invoice ta create kora hocche kina. Evidence that calculation of invoice including the bulk calculation have been checked. Ah, invoice ta properly prepare kora hocche kina ebong jotokon bad 
সেই ভ্যাটটা প্রপারলি ক্যালকুলেট করা হচ্ছে কিনা এই বিষয়গুলো কনসিডার করতে হবে in a large computerized function this checks are likely to be carried out by a computer program so could be checked by process dummy invoice through the system bolche jodi eta tader ekta system er madhye kora hoy tale apni ekta dummy invoice create korte paren create kore ei je process ba je step gulo follow korar kotha sei step gulo properly follow korche kina seta apni ki korte paren cross match korte paren in a less complex system these checks might be made manually by a member of staff in this case the checks might be evidenced by signature or initials by staff member this sometimes done done by using a pre printed stamp or on the copy of invoice such as following jai ho tale amra dekhlam ei invoicing er khetre amader test of controls failure ke kibhabe hote pare sei bishoy gulo amra dekhlam তো এইখান থেকেও কি হতে পারে কোশ্চেন আসতে পারে আর কি এখন পেজ নাম্বার ওয়ান জিরো থ্রি একশো তিন নাম্বার পেজে আপনাদের একটা ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন আসতে আর কি ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেনটা আমি একটু পড়াই এক্সাম স্ট্যান্ডার্ড লেখা আছে এমসিকিউ বেস্ট টাইপ উইস থ্রি অফ দ্য ফলোইং কন্ট্রোলস উইল হেল্প টু মিটিগেট দ্য রিস্ক অফ গুডস বিং ডিসপ্যাচ but not invoiced ortat goods dispatched hoyeche kintu invoice kora hoy nai she khetre kon control gulo apnake help korte pare ei risk ta minimize korar jonno ek number e bolche pre numbering of goods dispatch notes and regular check on sequence second bolche pre numbering of invoices and regular check on sequence matching of good dispatch notes with order and invoices regular review of dispatch notes not matched with invoices tale kon ekhane ki number ta hobe na kon ta hobe na dui number ta dui number pre numbering of invoices and regular check on invoices right ashole er ager kaj gulo korte hobe tai na invoice er sathe good dispatch er je somporko gulo shei gulo amader ki korte hobe check korte hobe प्रथम चेक एंट्रीज उथ इन एस एंड क्रेडिट नोट रेसपेक्टिवलिट कर properly posting ta hocche kina seta apnake ki korte hobe ensure korte hobe acha ebar receivable ledger er kotha bolteche check entries in sample of accounts to sales debut hocche je apni ekhon ekta sample songro korben ha sei sample songro kore apnake ei receivable ledger e seta properly posting hocche kina sales debut er posting hoyeche kina तीन Check entries in a sample of accounts to sales debut. Second, bollo check addition and balance carried forward, carried down, note and inquiry into contra entries. ये रकम तीन टा ऑप्शन दी आपना के बोल्लो ये ऊपरे तीन टा की आपना receivable ledger क्षेत्रे test of controls होते पारे की ना तो आपना के yes या no बोलते बोल्लो आपना के जो दी आपना ये option गुलो संपर्के धारणा ना थके बापना पढ़ा ना थके 
আমার মনে হয় আপনি সঠিক আনসার দিতে পারবেন না ওকে এখন আমাদের লাস্ট পোর্শন এই চ্যাপ্টারের যে চারটা ভাগে ভাগ করছিলাম সেই চারটা ভাগে লাস্ট পোর্শন এখন ক্যাশ কালেকশনটা আমি পড়াবো প্রথম ক্যাশ কালেকশনের ক্ষেত্রে কি রিস্ক থাকতে পারে সেটা বলছে প্রথম রিস্কটা বলছে অল মানি রিসিভড আর রেকর্ডেড ক্যাশ কালেকশনের ক্ষেত্রে বলতেছে যে আপনি ক্যাশ যা রিসিভ করবেন হ্যাঁ সেটা প্রপারলি রেকর্ড হচ্ছে কি না সেটা আপনার জন্য একটা রিস্ক যদি রেকর্ড না হয় তাহলে প্রতিষ্ঠান লোজার হইতে পারে অল মানি রিসিভড আর ব্যাংক যত টাকা আপনি রিসিভ করেছেন সবগুলো টাকাই আপনি ব্যাংকে জমা দিয়েছেন কিনা আচ্ছা আমি একটু শেষ করি কেউ একজন হ্যান্ড রেইস করেছেন কোন কোশ্চেন আছে ভাই জি স্যার আমরা স্যার রেকর্ডিং এর ওয়ার্ক एग्जांपल গুলো কি দেখব না স্যার রেকর্ডিং এর ওয়ার্ক एग्जांपल তো পড়ালাম আমি পড়াই নাই না স্যার ওইটা তো মিস হয়ে গেছে আই থিংক मिनिमाइज करते इंटरनल कंट्रोल इम्लीमेंट करते अपने बे खेल करें সেই কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে পাঁচটা অপশনের কথা বলা আছে অপশন গুলো কি কি প্রথমে বলছে রেকর্ডিং অফ রিসিভড রিসিভ বাই পোস্ট পোস্টের মাধ্যমে যদি কোন রিসিভড আপনি কি গ্রহণ করে থাকেন সেইগুলো কি করতে হবে সেগুলো প্রপারলি রেকর্ড করা হচ্ছে কিনা সেটা আপনার কি করতে হবে এনশিওর করতে হবে আমরা যদি একটু বর্তমান সময়ের কথা চিন্তা করি তাহলে আমরা কিছু শুধু পোস্টের মাধ্যমে বিভিন্ন কিছু রিসিভ করি নাকি এখন এই যে ব্যাংকিং চ্যানেলে আমাদের প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ ট্রানজেকশন হয় না কি মনে হয় হয় কি হয় না জি স্যার হয় স্যার হয় তারপরে আমাদের এই বিকাশ আসছে রকেট আসছে তো এই যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এখানে কি প্রতিদিন ট্রানজেকশন হয় না প্রতিষ্ঠানের বিকাশ নাম্বার আসে না প্রতিষ্ঠানের এই ট্রানজেকশন গুলো হচ্ছে কিনা बैंक निर्दिष्ट समय परिकनसिलेशन स्टेटमेंट तैयारी डिजाइन करते ग्रहण करते हैं रेकर्डे 
আপনারা যেটা করতে পারেন বইয়ে কতগুলো एग्जांपल এখানে দেওয়া আছে যে রিসিভড রিসিভড বাই পোস্ট ক্যাশ কালেকশন ক্যাশ রিসিভড ক্যাশ বুক এইগুলোর কতগুলো एग्जांपल দেওয়া আছে আপনারা একটু করে নিতে পারেন এক আচ্ছা আমার আমাকে এক ভাই বললেন আমাদের ওয়ার্ড एग्जांपल আমি পড়াইনি হ্যাঁ তাহলে 104 নাম্বার পেজে দুটো ওয়ার্ড एग्जांपल আছে এই দুটো আমি একটু পড়িয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে দেখেন रेकर्डिंग क्षेत्र इन दोर्स रिकॉर्डिंग এটা দেখেন বলছে বলো পার্কিংসটা কি একটা ফ্যামিলি ওন বিজনেস হ্যাঁ স্মল বিজনেস এটা এটা इट्स बिकम क्लियर फ्रॉम अदर टेस्टिंग दैट इनवॉइसेस व्हिच डू नॉट अपीयर इन द रिसीवेबल लेजर हैव बीन पेड बाय द कस्टमर कस्टमर पे করে দিতেছে হ্যাঁ কিন্তু রিসিভেবল লেজারে নাই দিস हैज बीन कॉज्ड बाय ফেলুয়ার ইন কন্ট্রোলস অফ আ রেকর্ডিং অফ ইনভয়েস এন্ড পেমেন্ট তাহলে এই স্মল क्षेत्र तिमिटेशन आमान रिसोर्स लिमिटेशन हाँ ह्यूमैन रिसोर्स रखारे कस्टिंग टाइम न नियोग दिए हाथ समय कारण कस्टमर गुलेटमेंट गुलेटमेंटारेक कर चेक ना कर रिसिव कर क्षेत्र কন্ট্রোল আপনাকে বলতে পারে পরীক্ষায় যদি এই एग्जांपलটা তুলে দিয়ে বলতে পারতো বলতে পারে যে কোন কোন কন্ট্রোল গুলো এখানে তারা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে যেটা এই রিস্ক গুলো কি করতে পারে মিটিগেট করতে পারে বা এলিমিনেট করতে পারে আচ্ছা এবার দেখেন টেস্ট অফ কন্ট্রোলস ওভার রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে যে एग्जांपल দেয়া আছে অর্থাৎ আপনি যখন অডিটর অডিট করতে যাবেন সেই ক্ষেত্রে কি অফ কি টেস্ট অফ কন্ট্রোলস আপনি গ্রহণ করবেন নাকি দা অডিট সিনিয়র ওয়ান্টস টু এনশিওর দ্যাট অ্যাবাব এরর ইন ইনভয়েস রেকর্ডিং এট পার্কিং লিমিটেড ওয়াজ আইসোলেটেড হি সিলেক্টেড স্যাম্পল অফ ইনভয়েসেস फ्रॉम ইস মান্থ ফলোইং দা ইনসিডেন্ট এন্ড ট্রেসেস देम থ্রু দা রিসিভেবল লেজার দা এরর অ্যাপিয়ারস টু বি আইসোলেটেড হাইভার the fact that error was not picked up indicates that other controls such as responsibilities between the receivable ledger and receivable ledger control account have not been carried out sorry ekhane jeta bola hocche je apni jodi 
प्रपारलि कत पेज नंबर 1080 हां इखने से कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैश बुक ऊपर जे अंशटा আছে अच्छा सर जो मैं प्रथमे ही जाई एकदम प्रथमे আছে कैश सेल्स ब्रांच टेकिंग हां कैश सेल्स ब्रांच टेकिंग हां बोलन ब्रांच टेकिंग हां एटर मधे एकटा छिल वेरीफाई विथ टिल रोल्स टिल रोल्स बोलते की बुझाइसे अच्छा सॉरी वेरीफाई विथ टिल रोल्स अच्छा हम बुझते पारसी आपनार ए पूरा पूरा जे चार्टटा আছে ए चार्टटार आंसर आपने चाच्छे ना की क्लियर प्रथमी টেস্ট অফ কন্ট্রোল হ্যাঁ টেস্ট অফ কন্ট্রোল তার আগে আর একটু আগে যদি যান কোন পোরশন থেকে চ্যাপ্টার 6 এর কোন পোরশনটা থেকে কোশ্চেনটা করছেন বলেন তো ক্যাশ কালেকশন ক্যাশ কালেকশন তাই না এই ক্যাশ কালেকশন কে আমরা কয়টা ভাগে ভাগ করছি বলেন তো আবার দুই ভাগে তিন ভাগে একটা হলো রিক্স সেটা মিনিমাইজ করার জন্য আমরা কি ধরনের টেস্ট অফ কি ধরনের কন্ট্রোল ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি অর্থাৎ ওই প্রতিষ্ঠান ইমপ্লিমেন্ট করবে कथा क्षेत्रेटी और ब्रांच सामारी फॉर डिस्टेंट रोकेशन आपने की करते पारें ब्रांच से सामारी टा आपने नीते पारें क्लियर अथवा कैश सेल से सामारी आपने नीते पारें नी आपने की की चेक कर बन हाँ प्रथम पर बोलते हैं वेरीफाई विथ चिल रोल्स और एक कॉपी कॉपी कैश सेल्स नोट्स बोलते हैं जे आपने जे कैश सेल से लिमिट टा कोतरु कु फलो ना कि क्षति होते जमा दिए 
এখন সে যদি এই কাজটা না করে তাহলে এক লক্ষ টাকাই কোথায় থেকে যাবে বলেন তো ওই ব্রাঞ্চে থেকে যাবে ব্রাঞ্চে যদি এক লক্ষ টাকা থেকে যায় তাহলে সেটা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা ক্ষতির কারণ হতে পারে না কি হতে পারে এটা চুরি হতে পারে পারে না কোন একজন কর্মী কি হতে করতে পারে এই টাকাটা চুরি করতে পারে বিভিন্ন প্রবলেম হতে এই জন্য বলছে যার যে রোল আছে সে সেই রোল গুলো কি করতেছে কিনা সঠিক ভাবে ফলো করতেছে কিনা একজন অডিটর হিসেবে আপনাকে এটা কি করতে হবে বলেন তো চেক করতে হবে যদি আপনি দেখেন যে ওকে সবাই কি করছে যার যার যে রেসপন্সিবিলিটি আছে সে সেগুলো সঠিক ভাবে পালন করেছে তাহলে প্রতিষ্ঠানের রিস্কটা কি বলেন তো কম বা মিনিমাইজ করা যাবে তো যে প্রশ্ন করেছিলেন সময় সংক্ষিপ্ত তারপর আমি আনসারটা দেওয়ার চেষ্টা করি আনসার পেয়েছেন प्रतिष्ठान ना <laughs> पंचाशारोशोध कर पंचाशन 